Jina naitwa Loken Adolf Masawe ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Arusha. Naomba nieleze tu kidogo kwa kifupi jambo ambalo limetokeza limetokeza kati ya wafanyabiashara na halmashauri ya jiji la Arusha. Ni kwamba halmashauri walianza kufunga maduka tangu juzi. Na hii imeleta mtafaruko kidogo kwa wafanyabiashara hasa kwa hali halisi ambayo iko sasa. Lakini baada ya kuja kumuona mkurugenzi tumekubaliana kwamba tupate siku kumi na nne za kujiandaa katika mtafaruko huu ili tuweze kulipa. Lakini ndani ya hizo siku kumi na nne haimaanishi kwamba tutaacha kulipa madeni yetu. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wafanyabiashara wote wa almashauri wanaodaiwa katika jiji la Arusha waje walipe madeni yao kuanzia kesho. Lakini kuanzia kesho hakuna kufunga maduka mpaka tarehe 30 tarehe moja mwezi wa tano. Na baada ya hapo kama tutakuwa tumelipa vizuri kwa maana madeni ya halmashauri yatakuwa yamelipika kwa asilimia kubwa basi tuna wiki mbili tena za kumalizia tayari kwa mambo mengine yataka kuja huko mbele baadaye okay haya maduka yame, ni mangapi yamefungwa na sababu za kufungwa ni sababu umesema kwamba ni na kupa hesabu za stand ndogo yako maduka 400 ndio mm-hmm. maduka ya stand ndogo yako 400 mm-hmm. yamefungwa kwa sababu ya madeni ambayo wafanyi biashara wanadaiwa Na, wanadaiwa kiasi ambacho siwezi mimi kutoa ningependeza kabisa watatoa wenyewe wa almashauri lakini ninachoweza kusema mimi tunadaiwa na tunaendelea kule wewe ni mwenyekiti wa wafanyi biashara labda sababu ni nini wanadai sababu ni sababu wanadai, kama nne, nne ni mengi wanadai hali ya kibiashara ni ngumu mhm ndio hasa madai yao hali ya biashara ni ngumu na kwa sababu kumejitokeza changamoto nyingi hasa hizi za covid 19 ndio zinaleta e, tabu kidogo lakini tumeona sisi kama wafanyabiashara tusiweke kisingizio chochote kwa sababu mheshimiwa rais ameturuhusu kwamba tuendelee na kazi na sisi tunaongoa mkono serikali na tunaendelea na kazi na deni la almashauri litalipwa hayo madeni yana muda gani labda tangu mwanzo kudaiwa ni muda mrefu kwa kweli kwa hiyo kosa liko wapi kosa liko pande zote tu almashauri na sisi kwa sababu almashauri walipaswa watu watu bane kama wanavyokibana sasa lakini na sisi tulitakiwa tusibanwe tuje tulipo wenyewe kwa hiyo tuko both sides na ndio tumekaa pamoja sasa tumeona kwamba ili jambo lisijirudie tena labda kutokana na hali unajua hofu ndio inatufanya tusitoke lakini tumeambiwa kutoka kwa sababu za msingi hakuna mtu aliyezuiwa kama huna sababu za msingi ndio unaweza usitoke Kwa mfano nyinyi uandishi hapa mna sababu za msingi. Ndio sababu mko hapa. Ungekuwa hamna wala msinge toka. Kwa sisi tunaiunga serikali mkono kusema kwamba tuko hapa kwa sababu tunaona kwamba hali halisi inaturuhusu sisi kuwepo kwenye biashara zetu. Pamoja na changamoto hizo ndio maana na mkurugenzi ameliona akasema siku 14 nitawapa kazaneni fanyeni njia yoyote piganeni na biashara muendelee kulipa. Tena isitoshe. Kaongeza tena 14 kama tutalipa vizuri. Kwa maduka mpaka tunapozungumza sasa hivi yamefungwa tayari acha kufunguliwa. Yako baadhi ambayo yamefungwa mm-hmm. na tumeshakubaliana na mkuu wa mkurugenzi kwamba kesho yote yatafunguliwa. Kwa majina ninaitwa Sauti kidogo. Kwa majina ninaitwa Anthony Kiwoli. Ni kaimu mweka hazina. Jambo kuu ambalo tumeweza kulifanya leo ni kuweza kukutana na wafanyabiashara baada ya kuanza zoezi la kuwafungia maduka kwa wale wafanyabiashara ambao wanadaiwa kama alivyotangulia kusema awali simamizi na mwakilishi wa wafanyabiashara wote nikitoa tu site moja ya stand ndogo tulikuwa tuna madeni ya jumla ya shilingi milioni 262.5 ambayo madeni hayo mengine kwa baadhi ya maduka ni ya muda mrefu na wamekuwa wakikumbushwa mara kwa mara kuja kulipa lakini ule mwitikio wao umekuwa ni mdogo ndipo ambapo tulipoanza zoezi la kuanza kufunga ukiangalia kwa takwimu tangu tumeanza kufunga maduka hayo wengi wameanza ku vizuri 
kwa maana kuitikia vizuri kulipa na kuweza kutufanya at least kwa uiano mkubwa kuweza kupata kiwango kikubwa kufikia milioni sabina moja ndani ya siku kumi na nne kwa maana kwa hiari ni walilipa kwa muda siku kumi na tatu walilipa kiasi ya shilingi milioni kumi na tatu pamoja na kuwakumbusha na kuwekea matangazo lakini tulipoenda field tuliweza kupata kiasi cha shilingi milioni na moja lakini wame wamonyesha baadhi kwamba kuna ugumu kwenye biashara na ndipo walipoamua kuomba kikao na mkurugenzi kwa kuomba extension ya muda ili waweze kulipa madeni hayo kwa wale ambao wanadaiwa sana na na hayo madeni yana muda gani Aa, kama ndivyo tangulia kusema awali madeni baadhi ya maduka yana muda mrefu wengine ni zaidi ya mwaka pamoja na ufuatiliaji ambao unafanyika na kuwakumbusha mara kwa mara na unakuta mwingine ana maduka ana miliki labda maduka zaidi ya moja Fungua, 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 fungua